bem-vindas e bem-vindos a Diálogos pela Democracia, um programa da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Meu nome é Leila Len, eu sou professora associada de estudos brasileiros e diretora do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros na Brown University. Eu sou Rebecca Tensio, professora da Universidade de Tulane. O Diálogos pela Demo Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com uma pessoa convidada para conversar sobre questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. A nossa convidada hoje é Beatriz Bracher. Ela é editora, escritora e roteirista. E a Beatriz Bracher começou a carreira ainda nos anos 80, trabalhando no mundo editorial. Em 2002, ela publicou seu primeiro romance, Azul e Dura, seguido de Não Falei, em 2004, e Antônio, em 2007. Em 2009 e 2013, ela publicou duas coletâneas de contos, Meu Amor e, Gari... Meu Amor e Garim... Garimpo, voltando ao romance em 2015 com o aclamado Anatomia do Paraíso. Seus contos e romances têm recebido inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Clarice Lispector, o Prêmio Rio de Literatura, bem como sendo finalista do Prêmio Jabuti. Seja bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Diálogos pela Democracia. É, é muito bom te ter aqui. Bem, um tema recorrente do teu trabalho é a exploração de tensões entre espaços públicos e privados, entre indivíduos e sociedade. Mais recentemente, é, a anatomia do paraíso esboça esse drama urbano tendo como linha de guia a própria literatura, né? o, o livro do, é, do Milton. Como você enxerga o papel da ficção na construção do indivíduo e suas atitudes em sociedade? Eu acho que a ficção é uma das coisas que constrói o mundo que a gente vive, né? Constrói o imaginário do mundo em que a gente vive. Acho que são várias coisas. A realidade mesmo, talvez é o mais forte, né? E o, o que está acontecendo ao nosso redor e tudo. E eu acho que a literatura, ela é uma... É, ela... O próprio imaginário e a realidade passam através dela e ela cria uma coisa que, que não existia antes e que passa a existir e que passa a fazer parte do real também. Eu acho que é, ela tem uma capacidade de, de influenciar o indivíduo na, na medida em que ela constrói novos indivíduos, né? E que é, o leitor é capaz de viver na pele desses, desses personagens, né? E ao viver aquele drama, aquela história, porque quando você lê, se você gosta do livro, é porque de alguma maneira você está entrando dentro dos personagens e saindo e está vivendo aquela história também. E, e isso, na verdade, é, é transformador, mas não necessariamente para melhor e nem para pior. Quer dizer, acho que a literatura é transformadora, é né? uma experiência transformadora, mas Acho que não dá para dizer que, que cidadãos que leem são melhores do que os que não leem. Eu, eu ah, tenho uma impressão que sim, mas não, eu não sei. Bom, uh, não falei um romance que busca problematizar muitas das narrativas acerca da ditadura militar. Em 2018, foi traduzido para o inglês e fez sucesso aqui nos Estados Unidos, sendo incluído nas listas de recomendação do New York Times para o verão. Nesse mesmo ano, o assassinato de Marielle Franco e a campanha eleitoral do agora presidente Bolsonaro viram reaflorar um debate público sobre a ditadura militar. Você acha que as narrativas sobre a ditadura continuam a ter um poder mobilizador considerável? É, não, acho que nunca tiveram. O problema é esse. Acho que se tivesse sentido, talvez a gente não tivesse onde estar. Eu acho que a gente perdeu a guerra. É, assim, alguma coisa a gente não soube fazer em relação à ditadura militar, em relação a muitas coisas. Nós, como vocês, temos o Bolsonaro, o Trump, quer dizer, 
A gente acho que ainda não sabe direito o que deixamos fazer ou fizemos para estarmos aqui. Mas, especificamente em relação ao período, a análise, a percepção do que foi a ditadura militar, eu acho que é uma coisa que não... É, que foi dado nas escolas, foi ensinado nas escolas de uma maneira muito... É, é, muito... Como dizer, não quero usar a palavra ideológica, mas é muito assim, a ditadura militar foi uma coisa péssima, horrível. Bom, vamos passar para outro capítulo. É assim, é uma, ela foi definida, mas ela não foi discutida, não foi elaborada, não foi... O próprio nome não é uma ditadura, não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura cívico-militar. A sociedade civil esteve presente, apoiou muito. Então, eu acho que essa nossa falta de capacidade de, junto com os jovens, as crianças, os jovens, jovens adultos, de discutir isso, de conversar, de explicar o que foi, de, de tentar entender, porque também a gente, né, a gente, enfim, pessoas não são, não são donas da verdade. Então, acho que que houve uma certa, foi tomado como garantia, como garantido que, pronto, todo mundo entendeu que a ditadura militar é ruim e, e isso não vai mais acontecer. Mas, na verdade, eu não vivia, dita, eu, na verdade, eu vivi mais criança, é, em criança e, 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 e pré-adolescente. E, e o meu livro é um dos poucos, quer dizer, talvez tenham 10, 10 livros aqui no Brasil que tratem, ou menos até, é, desses, enfim, que ficaram mais conhecidos. O que é um absurdo, assim, é uma coisa que mostra né, como a gente elaborou pouco esse assunto, esse período. Então, por exemplo, quando a Dilma Rousseff foi presidente, houve um louvor, assim, uma coisa, uma heroicização. É, o próprio Lula, quando ele já foi, é, da, dos movimentos contra a ditadura, do, mas era sempre uma coisa o bom e o mal, sabe? Uma coisa assim é, que, que nunca dá certo, eu acho. Acabou que não deu. E, e não falei, Antônio, parece que há um questionamento de projetos utópicos coletivos. Você pode, pode comentar sobre isso e como você relacionaria essa possível perda dos horizontes utópicos com o panorama político e atual brasileiro e internacional? Ah, essa é uma pergunta mais para um sociólogo do que para uma escritora. Mas o que eu diria é que eu acho que em ambos o que eu procuro é mostrar como as utopias podem ser opressoras também. A, a ideia de que essa é a utopia, então é, no, no caso, do, durante o período da ditadura militar, ou principalmente no início, essa utopia do novo homem, do, do novo porque não era só a questão do comunismo ou do socialismo, mas era toda uma questão de que o homem iria ser um novo homem, que ia largar tudo para trás. né E depois, na época do Antônio, é a utopia mais simples, do mundo sem fronteiras, o mundo sem religiões, o mundo sem... É, e eu acho que, é, não sei se fala que a utopia é sempre o que está adiante, né? e que é o que te leva a ir adiante, o que te... mas eu não sei, eu acho que eu, eu sou uma pessoa um pouco pós-utópica, assim, acho que eu sempre fui, eu acho que eu sempre tive muita aflição com, é, com horizontes comuns, eu acho que exatamente o horizonte diversos é que é bom e, e sempre vai ter conflito e a gente vai ter que assumir os conflitos e brigando de uma maneira democrática e sem ne ne negá-los, né? Mas eu acho que uma das coisas mais é, clássicas assim aqui no Brasil dessa questão da, né, de você não só se perseguir uma utopia, mas como de alguma maneira achar que alguns já são eleitos para ela, de alguma maneira já vivem. Né? Então, a questão da democracia racial aqui, né? e que de certa maneira seria uma utopia. Imagine um país exigenado, um país onde tem negros e brancos, e, e índios, e que, e que você não tem racismo. Eu acho que isso acabou atrasando muito 
é, o, o movimento negro a reivindicar mais, é, não é nem só reivindicar, a escancarar o racismo que existia aqui. Porque, na verdade, só você reconhecendo que existe racismo, você vai poder lidar com ele. Senão, como é que você lida com uma coisa que não existe, né? teoricamente, enfim? Que no nosso, na nossa fala não existe, na nossa linguagem, na nossa imaginário não existe. Então, eu acho que o que a gente está vivendo, é... assim, eu acho que os pedidos utópicos geraram muitas coisas ruins também, né? Então, eu não acho que a gente, que a gente está vivendo agora é por conta do fim das utopias. Eu acho que, inclusive, algumas pessoas hoje em dia são utópicas, né? A utopia de você ter um governo autoritário, a utopia que você mata todos os bandidos e, é, e pronto, o mundo é bom. Tem uma tem uma charge que eu vi uma vez que era muito bonitinha, que é um pai com uma menina, filhinha pequena, andando, e a filha olha para o pai e fala assim, pai, se a gente matar todos os maus, o mundo vai ser bom, né? Ele fala, não, o mundo vai ser de assassinos. Acho <risos> bonitinho. Mas assim, Beatriz, só para dar um pouco de seguimento para essa pergunta da, da Rebeca, né? Qual é que é a alternativa à utopia? Né? Eu acho que tanto no Antônio quanto no Anatomia do Paraíso tem, eu não diria, obviamente, não, tem uma grande crítica ao, ao horizonte utópico, as figuras utópicas no Antônio, por exemplo, são figuras associadas à loucura, né? é, mas tem essa, essa, esse vislumbre de outras coisas, né? que é a, a figura do filho, né? que está para nascer, ou da filha, no caso do... do então, assim, na tua, na tua opinião, qual é que é a alternativa a projetos utópicos? Porque se pode argumentar que a política e a sociedade, e até mesmo o indivíduo, necessitam né, de projetos utópicos, de um horizonte utópico. Né? Eu não sei, assim, eu acredito muito que a gente deve incentivar a autonomia individual. Talvez por isso que, para mim, a questão da utopia seja tão complicada, porque é uma coisa de grupo, sabe? Eu acho que, na verdade, para mim, uma utopia seria, é, vamos dizer, você almejar o bem comum onde cada um fosse diferente, não fosse como hoje. Porque o que que eu coloco quando eu no, não falei, e a gente vê agora durante o Bolsonaro exatamente isso que está acontecendo, um, um, uma das coisas terríveis de um regime autoritário é que ele emborrece a sua oposição. Por quê? Porque todo mundo tem que se unir para ser oposição ao Bolsonaro e tem que esquecer suas diferenças e, e o que, que existe em comum? Só o inimigo tem em comum. Você não tem, porque as visões de democracia que os partidos têm são diferentes, as visões de, é, não sei, econômicas, estudos são diferentes. Então, você fica raso, você fica, então, vamos dizer, eu acho que a, a a minha ideia é que hoje em dia a democracia é uma utopia, sabe? É, uma, é mais simples assim. Vamos, mas tentar ser democrático de verdade, que a justiça seja democrática também, não só o executivo, não só as eleições, né? É, que o legislativo seja democrático, uma talvez onde houvesse uma representatividade maior das diferenças, ou seja, que o espaço comum fosse das diferenças. Eu acho que isso é, é muito... Acho que seria... É, e que a gente acha, acha coisas incomuns, mas é, eu acho que a gente está no período que a gente está valorizando mais o que a gente tinha. E que era a democracia, né? Enfim, e, porque hoje, sei lá, aqui no Brasil a gente vê... Quer dizer, tem coisas que no Brasil sempre foram assim por exemplo, a justiça, mas ela está se tornando cada vez mais punitivista também. Cada vez mais as penas aumentam, cada vez mais, se a pessoa mora numa favela e é pega com um pouquinho de maconha, já é presa, já não... É, e vai sair de lá uma pessoa muito pior, porque as prisões no Brasil são super lotadas. Assim, tudo está ficando pior, não é o Bolsonaro só, não é por acaso que o Bolsonaro apareceu. Ele apareceu porque houve todo um caminho para ele aparecer. E o legislativo brasileiro acho que tem muito a ver com isso. As nossas, é, a maneira é, que os juízes interpretam as nossas leis e, e aplicam as nossas leis. Obrigada. É, 
Então, é, falando assim da, da conjunção entre, liter, entre literatura, cultura né, e política, é, como é que tu enxerga a relação entre cultura e política, ou literatura e política, né, pensando também nessa questão das utopias? Qual é, que é a, a, o papel que a cultura, e mais especificamente a literatura, tem a jogar de, dentro do um panorama político, de uma criação de uma de uma imaginação política, digamos, né? E como é que tu avalia as atitudes e decisões do governo Bolsonaro nesse sentido? É. Eu acho assim, a literatura, é, teve uma entrevista do Nuno Ramos, que é um artista plástico e um escritor muito bom aqui no Brasil, acho que é um dos melhores que a gente tem, é... E ele falando como está todo mundo por conta, já tinha o Bolsonaro, agora por conta da pandemia, que todo mundo ficou em casa e todo mundo... E tem é, é, todas as instituições culturais for, fortes do Brasil, por conta da pandemia, elas, enfim, elas não estão fazendo espetáculos, não estão apresentando exposições de arte. Não, é, mas, além disso todo mundo meio que submergiu, porque qualquer um que aparece, o Bolsonaro pode ir lá e, pss, e desfazer, e deixar de dar dinheiro para aquele teatro, e deixar de financiar um prêmio, deixar... Acho que aqui no Brasil é, tem uma área da cultura que é muito, principalmente teatro, cinema, muito é, ligada ao dinheiro público. Então, é, 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 o governo Bolsonaro está sendo capaz de é, de desestruturar muita coisa, muito impressionante assim, a capacidade dele. Mas, então, essa questão toda em tom menor, o que está fazendo é que é, a, a arte ela tem uma, uma capacidade de quebrar um pouco né, as coisas, de quebrar o entendimento que você tem da realidade, o entendimento que você tem da política, o entendimento que você tem do outro tem esses sustos, né? que a arte às vezes ela te surpreende, ou, enfim, às vezes te eleva, às vezes te abaixa, mas eu acho que então a função da arte na política não é levar para esse ou para aquele lado, mas é te interromper o fluxo do seu pensamento, da sua vida. E eu acho que, então, o que o Nuno falava era isso, vamos, a gente tem que trabalhar, vamos produzir arte, vamos fazer arte, vamos escrever, vamos, vamos trabalhar, pintar, filmar, porque... E, e, e não é sobre o Bolsonaro, não. Vamos fazer para para que isso fique mais rico, para que isso fique para, enfim, para acordar as pessoas, né? Eu acho que então a arte ela tem esse papel. E eu acho que o Bolsonaro é impressionante assim o trabalho que ele está fazendo. Que ele está é, tem uma casa no Rio de Janeiro, uma, um centro de pesquisa muito importante chamado é, Casa de Rui Barbosa. E e ele está conseguindo transformar aquilo num museu. É um, é um acervo incrível de textos. É um centro, os pesquisadores, os melhores do Brasil estão lá. Flora Sequin, é uma que você deve me conhecer de literatura. Acabou que foi emitido e pediu aposentadoria e vários outros. O, o João Almino também, o José Almino também. É, e ele está lugar a lugar, sabe, pegando, e às vezes você fala, mas por quê? Porque, de repente, você pegar algum lugar com um pensamento mais libertário, que defenda o aborto, que def... Casa Rui é uma coisa de pesquisa literária, antropóloga, não, eles sabem onde, é. não sei, é impressionante, assim, a Funarte acabou já, tá? Então, tá uma coisa... E, e, no, e na parte do livro tem uma coisa curiosa que eles fizeram, curiosa, é triste, porque o Desde o governo Fernando Henrique, que a gente passou a ter, o governo passou a comprar livros das, das editoras, ele sempre fez compra de livros das editoras para as escolas. Mas antes era uma coisa que favorecia muito as grandes editoras. E a partir de Fernando Henrique passou a se fazer uma comissão de notáveis, que mudava a cada ano, especialistas em literatura infantil, infanto juvenil, os professores participavam da escolha dos livros que iam para a sua escola, então não era o mesmo livro para todas as escolas. Agora, o que eles fizeram? Eles lançaram uma coleção, acho que chama Conte uma História, que são com livros clássicos, misóginos, homofóbicos, mal escritos, pobres, 
editado aos milhões, eu não sei quantos milhares de exemplares, para as pessoas lerem os seus filhos em casa. É, sabe? Então, é tudo assim, tudo empobrecedor, tudo é... é esse governo ele tem uma capacidade é, de não colocar nada no lugar do que ele destrói. Isso é muito impressionante. Assim. Ele não tem, por exemplo, filme, eles não estão financiando nada. Então, vamos financiar filmes é, de uma ideologia autoritária? Também não. Não fazem isso. Não, nada, nada. Você fala assim, não, então, escola. Eles colocam uns, uns ministros de educação completamente malucos, malucos mesmo, daí, nesse caso. E, mas qual é a educação que eles defendem? Ninguém sabe qual é a educação que eles defendem. Eles só estão destruindo as coisas. Então, assim, é muito triste, muito triste. E vai ficar mais dois anos e tem muita gente achando que vai ficar mais seis anos. Porque ele está muito popular agora, que ele fez um auxílio emergencial para as pessoas poderem sobreviver durante a pandemia e isso fez a popularidade dele aumentar. Vamos ver, muito triste. Obrigada. Eu não sei se eu estou me alongando muito, se eu estou falando demais. Está perfeito. Tá perfeito. Tá Obrigada, meu Deus. É, pensando ainda na relação entre solidariedade e democracia, como é que tu vê a relação de, do fortalecimento da solidariedade interna, transnacional na luta democrática? Né? Então, iniciativas como, essa, como a rede. Como que essa solidariedade supera a política institucional e se manifesta também no, no âmbito cultural? É, então, sabe que eu não conheço outras iniciativas, além de essa, né? Eu, não sei, eu sei assim que é, as organizações brasileiras têm vínculos com organizações lá fora, os artistas são mobilizadores incríveis, né? os artistas brasileiros em contato com os artistas estrangeiros, é, mas eu acho que falta, sabe, uma rede realmente democrática internacional que se apoie assim. Eu acho que nós temos tantas coisas em comuns a defender, estamos sendo atacados de tantas formas parecidas, principalmente Estados Unidos e Brasil, que eu acho que deveria ser maior assim essa essa esse, essa união, né? Essa canal de, de trocas, trocas de ideias, trocas de iniciativas. De é, os Estados Unidos eles têm uma influência muito grande econômica, né? No, no Brasil, quer dizer, eu acho que dá para pensar em muita coisa, mas além disso, o, outras questões, mesmo a questão da violência policial, como vocês estão resolvendo isso? O, o, é, o, o que que está se pensando aí? O que que pode se pensar aqui? Eu acho que, que os estudiosos fazem essa essa troca, bastante, mas as organizações da sociedade civil, eu não sinto que fazem tanto, sabe? Eu acho que seria muito legal se é, eu acho que seria importante que existisse mais. Mesmo porque às vezes a gente se sente muito só sozinho, não é bom isso. Obrigada. 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 Obrigada.
perdeu, ele ganhou, ele vai fazer. Então, acho que o que tem que fazer é, é minorar os danos, é, mas isso é sério, isso é possível fazer, mas tem que ter organização, tem que ter união, tem que ter... Isso é muito importante, e acho que principalmente com os mais frágeis, que nesse momento são os índios, né? É, acho que os negros e os, o pessoal das comunidades também, mas os índios é uma coisa de extinção mesmo, uma coisa muito difícil. Nesse sentido, acho que tem tido uma união grande, mas é, é, é complicado, porque a velocidade que eles destroem, que eles refazem as regras, as leis, que eles, por exemplo, o IBAMA é um órgão que é o órgão de fiscalização das leis ambientais. Eles tiraram um monte de funcionários e não contrataram novos. Uma das coisas é que, por exemplo, quando você faz ação dentro da selva, contra é, os madeireiros que tiram madeira ilegal, eles têm máquinas, coisas, qual é o procedimento? Você destrói as máquinas. Porque você tirá-las de lá dá um trabalho louco, e não tem porque você gastar dinheiro com isso. Hoje em dia, os fiscais não podem mais fazer isso. Então, é... Eu acho que a luta democrática tem que ser pequenininha, assim. tem que ser cada coisa, cada, sabe, fez isso, vamos lá, isso, por isso que o trabalho de advoca é importante, tem que saber quais regras estão sendo mudadas, quais leis, porque às vezes não é lei, às vezes é uma regra, uma portaria do ministério, não sei o que, não. Então, eu acho que é tentar eleger pessoas de um perfil é, de defesa dos direitos civis, é, e defesa do meio ambiente e da população indígena, é você acho que para a democracia os meus planos são esses são tentar ficar fazendo esse trabalho de formiguinha onde for possível e na parte de literatura eu estou há muitos anos há cinco anos ou há quatro anos é, lendo muito sobre a guerra do Paraguai e eu queria escrever hoje em dia eu que eu estava achando muito difícil achar o caminho, mas o que, que eu quero escrever? É um romance? Nunca fiz romance histórico, nem ia querer fazer, mas, enfim, não, é um tema que tem me fascinado muito e que é, um, curiosamente, a única guerra que o Brasil tem e ninguém fala a respeito disso, nem sequer os militares. Hoje faz 150 anos, esse ano, que a guerra acabou. Estava vendo ontem um jogo, eu torço para o Santos, que é o Santos e o Olímpia, que é um time do Paraguai jogando em Assunção. E eu estou lendo sobre a guerra do Paraguai há anos. E eu falei, olha, olha que coisa, né? Estão jogando e, e faz 150 anos aí que eu vi que a guerra acabou e não tem nenhuma menção, nada, não se fala. De novo, assim, não era nem, nem para falar mal, nem para falar bem. Vamos conversar sobre as coisas, vamos elaborar, vamos saber o que houve. Bom, e agora eu estou achando que vai ser uma co colagem à lá Svetlana, tipo, a guerra não tem rosto de mulher, e... que vai ser complicado, porque lá são depoimentos orais, é uma coisa bem diferente, eu vou lidar com memórias escritas. Nem sei se vai dar certo, mas vamos ver, agora eu estou animada para tentar. Bem, então a gente está chegando no fim. Muito obrigada, Beatriz, pela conversa e muito obrigada a todos e todas vocês por assistirem. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, então, tá? Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.